முடியணும்ல பண்ணுங்கடா டேய் வெட்டி கூறு போட்டுவாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த புள்ள மேல உங்க மூச்சு காத்து போட்டா கூட தொலைஞ்சிடா இன்னைக்கு தலை வேற முண்டை வேறயா போயிடு சொல்லிட்டேன் இருக்குற இடத்து விட்டு அசையாமல் இல்லங்க இது இதுதான் ஒரு நல்ல அப்பனுக்கு அடையாளம் அப்பன்னா இப்படி இருக்கணும் ஆனா நீ நினைக்கிறேன் <laughs> கட்டுப்பட்டுக்கும் <laughs> 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 வாழ்க்கையை <laughs> 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 பரவாயில்லை <laughs> ஒண்ணும் இதுல நான் என்ன சொல்றது ஞானம் ஆமா மன்னிச்சு இல்லான்னு சொன்னா நான் ஏதோ அந்த குடும்பத்து மேல இருக்க பிரியத்தினால அப்படி சொல்றதா என் மேல பழி வரும் மன்னிக்காதீங்கன்னு சொன்னா நான் ஏதோ இந்த குடும்பத்து மேல இருக்க பிரியத்தினால அப்படி சொன்னதா அவங்க நினைப்பாங்க நான் எதுவும் சொல்லலமா நீங்க பேசி முடிவிடுங்க இதுல என்ன இழுக்காது கொஞ்சம் வாங்க மங்களா நீங்க என்னமா நினைக்கிறீங்க இத பார்ப்பா தொர ஆர்த்தி மட்டும் நமக்கு உதவி பண்ணலன்னா உங்க யாருமே ஜெயில இருந்து நாங்க வெளியே எடுத்துருக்கவே முடியாது ஆமாண்ணு உங்களை வெளியில கொண்டு வர முடியும்ன்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இல்லவே இல்ல அவங்க தான் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு வழி பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு அது புரியாம இல்ல மங்களா ரோஹித்தும் கேசவும் பண்றது அநியாயமா இருந்தாலும் ஆர்த்தி பண்ண உதவிக்கு நம்ம ஏதாவது கைமாறு பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் அவங்களுக்காக வேணா இவங்க மேலே கொடுத்த புகாரை வாபஸ் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் மறுபடியும் இந்த ரோஹித் பையன் பிரச்சனை பண்ண மாட்டான்னு என்ன உத்தரவாதம் அவன் திருந்துற ஆள் இல்லையே அதான் யோசனையா இருக்கு நாம் அதை பேசுவோம்ப்பா அவன் இந்த மாதிரி தப்ப மறுபடியும் பண்ண மாட்டான்னு உறுதி வாங்கிக்குவான் அந்த பொறுப்பை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா புகாரை வாபஸ் வாங்கறத பத்தி நம்ம யோசிக்கலாம் சரி வாங்க ஆர்த்தி 
நீ ரொம்ப நல்லவம்மா உன் பிள்ளையும் புருஷனும் பண்ண தப்புக்காக பரிகாரமா நீ எவ்வளவோ எங்களுக்கு செஞ்சிட்ட அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண தப்புக்கு எல்லாரும் முன்னாடி பகிரங்கமா நீ அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து பாரு அந்த ஒரு தண்டனை போதும் அவங்களுக்கு அதை நினைச்சு உனக்காக உன் ஒருத்திக்காக இந்த பய மேல கொடுத்த புகாரை நாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் ஆனா ஒன்னு ஆர்த்தி மறுபடியும் இந்த பைய இங்க வரமாட்டான் எங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டான்னு நீ உறுதி கொடுக்கணும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியே என்னால கொடுக்க முடியாது இவனோட பொறுக்கித்தனத்துக்கெல்லாம் பொறுப்பேத்துக்கிறதுக்கு நான் தயாரா இல்ல உறுதி கொடுக்க மாட்டேன் அந்த உறுதி நான் கொடுக்கறேங்க நீங்க மட்டும் இந்த புகார் வாபஸ் வாங்கி என் பையனு இந்த கேஸ்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டா என் பையன் திரும்ப இங்க வரமாட்டா யாருக்கு எந்த தொந்தரவும் கொடுக்க மாட்டா அதுக்கு நான் கேரட்டி நாங்க ஒண்ணு வாபஸ் வாங்குறோம்னு சொன்னது உங்களுக்காக இல்ல ஆர்த்திக்காக யாரு கேட்டாச்சு இந்த முடிவு எடுத்தீங்க கிடையாது <laughs> 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 சரியான முடிவு என்னப்பா இது நான் இதுல எதுவும் செய்ய முடியாதுப்பா என் கையில எதுவும் இல்ல புகார கொடுத்தவளே வாபஸ் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லி உள்ள போயிட்டா அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ரிலீஃப நீங்க கோர்ட்லதான் வாங்கணும் போங்க போய் அதுக்கு உண்டான ஏற்பட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம பண்ணுங்க போங்க போய் ரோஹித் ஜெயில சாப்பாடு சுமாரா தான் இருக்கும் அதனால உள்ள போறதுக்கு முன்னா வீட்டுல நல்ல சாப்பாட சாப்பிட்டு போ கேசவ வருது உங்களுக்கு தான் சொல்றேன் அனுபவப்பட்டவ சொல்றேன்ப்பா கேட்டுக்குங்க நீ 
இன்னைக்கு தகராறு பண்ண போறியா செவல பிஞ்சிரும் இல்ல நேத்து என்ன சொல்லி பிச்சர்க்கு சொல்லி குத்திங்களா அத மறந்துட்டேன் அத மட்டும் ஒன்னு தடவ சொல்லி குடுக்குறீங்களா அடிங்க ஸ்ரீதேவி தொழில்ல இப்படி தான் ஆர்வம் இருக்கணும் அப்பதான் என்ன மாதிரி பெருசா வர முடியும் சொல்றேன் கேட்டுக்கோ அம்மா ஊட்ட மாடி இரடு திசை ஆகிதே தும்ப ஒட்ட ஹசி தாயிதே தானா மாடின்னு கேக்கணும் அப்படினா என்ன அர்த்தம் இப்படி தான் கேக்கணும் அர்த்தம் புரிஞ்சு பிச்ச எடுத்தாதான் உணர்வு பூர்வமா இருக்கும் அம்மா ஊட்ட மாடி இரடு திசை ஆயிதுன்னா அம்மா நான் சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சுன்னு அர்த்தம் தும்ப ஒட்ட ஹசி தாயிதேன்னா வயிறு ரொம்ப பசிக்குதுன்னு அர்த்தம் தானா மாடினா பிச்ச போடுங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் சரியா கான் பாக்குறீங்களா ஆ சொல்லு அம்மா ஊட்ட மாடி இரத்த திவிஷம் ஆயிட்டே தும்ப ஒட்ட ஹசி தாகிதே தானா மாடி அட 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 நீ பிச்ச எடுக்கிற ஸ்டைல பார்த்தா எனக்கே பிச்ச போடணும் போல இருக்கு போ 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 கண்ணு போய் பிச்ச எடு போமா போ அம்மா ஊத்த மடி இருபத்தஞ்சு விஷயம் ஆயிட்டே தும்ப ஒத்த அசிதாகிட்டே தானம் மாடி தக பா நல்லா தேறிடுவா போதும் அம்மா ஊத்த மடி இருந்து விஷயம் ஆயிட்டே என்ன <laughs> நீங்கள் <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்டுக்கு அடிப்படை கேள்விக்கு பதிலே வரல அவசர புத்தி இருக்கு இல்லையா ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்டுக்கு ஆகவே ஆகாது பொறுமை ரொம்ப அவசியம் புரியுதா இப்ப நான் சொல்றது கேளுங்க இப்ப நம்ம போக போறது என்னுடைய இம்மிடியட் பாசுடைய வீட்டுக்கு கெட்டிக்காரன்னு பாராட்டினேன் அது கூட என்கிட்ட முட்டால் பட்ட வாங்கணும் ஆசைப்படுறியா பேசுறதுக்கு முன்னாடி முழுசா சொல்றத கேளுங்க சரி சொல்லுங்க நம்ம டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிக்கு நான் தான் பாஸ் நம்ம டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி பல கார்பரேட் கம்பெனிக்கு கான்ட்ராக்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுவா பேசிட்டு இருக்க அது வேற இது வேற சும்மா நீங்க சொல்லுங்க இப்ப கார்பரேட் கம்பெனி கம்பெனியுடைய முக்கியமான அதிகாரியை தான் பார்க்க போறோம் அவங்க யாருன்னா அந்த கம்பெனியுடைய சிஇஓ அவங்க பேர் என்னன்னா அலமேல் நான் ஷார்ட்டா அல்மூன் கூப்பிடுவேன் அவங்க ஓனர் கிடையாது ஆனா அவங்க என்னுடைய பாஸ் புரியுதா நல்லா புரியுது ஆனா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு உனக்கு புரியலங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு 
நான் ஒரு ஃப்ளோல போகும்போது என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாத சரியா வாய மூடிக்கிட்டு வா என்னுடைய கம்பெனி ரூல்ஸ் பிரவர அவங்க என்னுடைய பாஸ் ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க என் ஃப்ரெண்டு மாதிரி பழகுவாங்க ரொம்ப நல்லவங்க அவங்கள பார்த்து நான் ஊர்ல இருந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன் நீங்க என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சிருந்தாலும் என்கிட்ட கொடுங்க அவங்ககிட்ட இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் டேக் ஓவர் பண்ணா தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஓ அப்படியா சரி ஓகேங்க ஓகே தேங்க்ஸ் குட் மார்னிங் மேடம் எப்ப ஊர்ல இருந்து வந்தீங்க மேடம் இப்போ தான் சென்னை ரீச் பண்ணேன் சரி உங்களை மீட் பண்ணிட்டு போலாம்னு சொல்லி வந்தேன் பை தி பை இவங்க ரெண்டு பேத்த என் ஸ்டாஃப் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்கேன் சென்னை மேமோ டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி எக்ஸ்பென்ட் பண்றீங்க போல இருக்கு புதுசா ஸ்டாஃப்லாம் சேர்த்திருக்கீங்க கமிட்மென்ட் அதிகமாயிருச்சு நிறைய கார்ப்பரேட் கம்பெனி எல்லாம் நம்மள அப்ரோச் பண்றாங்க சோ சின்ன சின்ன வொர்க்கலாம் நான் இனிமே பார்க்க முடியாது அதான் இவங்களை அந்த ஒர்க்கை பார்க்க சொல்லிட்டு நான் மேஜர் ஒர்க்கை மட்டும் பார்க்கலாம் இருக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஊர்ல வெட்டியா தான் சுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க சோ அதான் த்ரீ டைம்ஸ் சாப்பாடு கொடுத்து ஒர்க் கொடுக்கலாம் சொல்லி கூட்டி வந்திருக்கேன் But uh, they are very talented person. We can say that we can't say that we can't say that we can't say that. By the way, I'm going to introduce you. He's Jagan, he's Mohan. What's up, Mom? Are you going to go to the house? That's not one thing. There's a big problem. Why, Mom? Are you going to leave the office? No, that's not one thing. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Why, Mom? Is there a problem? என்ன மடம் நீங்க சேர்த்த ஆஸ்பத்திரியில என்ன ப்ராப்ளம் நாதனை எங்க பார்வையில இருந்து அப்ரூவ் படுத்தணும்னு நினைச்சிருக்காங்க போல இருக்கு அத அப்படி பண்ணிருக்காங்க இத்தனைக்கும் மகேந்திரன் அங்க தான் இருந்திருக்காரு அவர் தடுத்தும் வேற ஹாஸ்பிடல் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க நாதன் இப்ப எங்க இருக்காரு எப்படி இருக்காரு எதுமே தெரியல அவருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அந்த பழி என் தலைமையில தான் வந்து விடும் அது நினைச்சாதான் ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு என்ன மேடம் திரும்ப திரும்ப உங்க வாழ்க்கையில ஏதாச்சும் ஒண்ணு இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்க எனக்கு வேற ஒண்ணு வேணாம் மும்மு நாத நல்லபடியா இருக்கிறான்ற விஷயம் தெரிஞ்சாலே போதும் அதுக்கு நீங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் சொல்லுங்க மேடம் உங்களுக்கு நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா செய்றேன் நாத எங்க இருக்கறாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கிறதுதானே என் தொழில் நான் கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சு தரேன் நோ இஷு நாத இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நானும் மகேந்திரன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் அது நீங்க பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா பண்ண முடியலையா ஓகே நீங்க நாதனோட வீட் அட்ரஸ் கொடுங்க இல்ல நாதன் வீட்ல இல்ல அவர் எங்க இருக்காரு எப்படி இருக்காரு ஒண்ணுமே தெரியல வீடு பூட்டி இருக்கு மேடம் முதல்ல வீட் அட்ரஸ் கொடுங்க நாங்க போய் அங்க பாக்குறோம் அங்க போய் பார்த்தோம்னா சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா என்னைக்குமே டிடெக்டிவ்ல எதையுமே அவாய்ட் பண்ண கூடாது மேடம் இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க முதல்ல நாதனோட அட்ரஸ் நோட் பண்ணி கொடுங்க நாங்க பெண் என்னட்ட இருக்கு எப்ப இந்த விஷயத்த நான் சார்ஜ் எடுத்தனோ அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த விஷயத்த பத்தி கவலைப்படவே வேணாம் இனிமே நாதனை கண்டுபிடிச்சு தகவல் கொண்டு வந்து சொல்றது என்னுடைய பொறுப்பு நீங்க ஒரு பண்ணாம இருக்க நான் போயிட்டு வரேன் தேங்க்யூ